<clears throat> hey, one. All right. Mm -hmm. Am I am I on? <laughs> Is it live? Okay. Hey one, how are you? I am not seeing myself. I don't know what happened. Hold on. Okay. Okay, I see myself. Yay, all right. All right, hey Thing, how are you? And then uh, Home Maximus, welcome, welcome. Okay, um, để mình chờ khoảng uh, nửa tiếng đồng hồ để cho các bạn vô. <laughs> okay, maybe like okay, một phút, một phút, okay. All right, okay, hello Jang, special hello to you. Very nice. And yeah, it's getting hot here. Uh, Hiện tại đang nóng. It's summer, so um, I am sweating. Mình đang uh, đổ mồ hôi luôn. Nó chảy makeup hết. Nãy giờ mình bỏ công ra mấy tiếng đồng hồ để đắp makeup lên. Bây giờ nó chảy hết. Yes, it's terrible. All right. Hey, Jin, how are you? Ngọc Quynh, welcome. Welcome, Ngọc Quynh. All right. And hey, Sally, how are you? Can you share for me, Sally? In, in the group, yeah. And then uh, Thảo, uh, welcome, Thảo Hiếu, huh? welcome. Trần Minh Tâm, hey, how are you? Hi. All right, and then Khan, welcome. Okay. Thank you, Jay, always. It's, it's just a makeup, it's a makeup. Yeah, Joe, welcome, Joe Bell. <laughs> really, <laughs> your name is Joe Bell. <laughs> okay, welcome, and then uh, welcome, Ken. Okay, okay. So, trước khi mình vô chương trình, các bạn có thắc mắc gì? Có thắc mắc gì không? Do you have any questions? All right. So today, uh, we're gonna relax. Hôm nay mình chỉ cần uh, relax a little bit. Thư giãn. Um, it's gonna be kind of easy. Um, okay, so the whole session, um, these past sessions, is about the elections, uh, the election, the presidential election, uh, but I think we've gone over that thoroughly now. Uh, today I want to do something different. Hôm nay mình muốn làm cái nó khác tí xíu. Um, I want to help you to have to 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 better your listening skills. So uh, listening skills, luyện nghe. Um, now today it's not going to be hard. Bên này không có khó. Just just about. I think it's the right level of listening skills, and. We're going to have a, just a little conversation. I know we can't have a, a two-way conversation. Mình biết là không có đàm thoại hai hai chiều because I can't hear you. But uh, I'm going to speak more um, to you in English. Mình nói chuyện bằng tiếng Anh cho các bạn uh, liền nha. Okay. Um, and at the same time, we're going to learn um, something. Okay, and so today's uh, topic, we're going to learn um, interesting things about the U.S. Interesting. Uh, các bạn phạm chữ này đi. Interest, nha, âm tr, interesting, xuống giọng. Uh, things, um, những cái điều thú vị. Okay, interesting là thú vị. Ví dụ các bạn... Um, Thấy một cái, uh, cái chiếc xe, các bạn nói, oh, interesting car, oh, chiếc ô tô đó thú vị quá ha. Uh, interesting movie, cái phim đó thú vị. Okay. Uh, about the US, về uh, nước Mỹ. Uh, 
So in the process, trong trong lúc đó, uh, we're gonna learn new words. Mình sẽ học những cái từ mới. Uh, as we encounter new words, I'm gonna explain to you. Khi mà mình gặp cái chữ mới, mình sẽ giải thích cho các bạn để cho các bạn um, dùng trong um, giao tiếp hàng ngày. Hay là các bạn nhớ viết xuống nha. All right. And uh, as if we are having a conversation, làm như mình uh, đàm thoại vậy đó. So imagine um, I'm your friend and I'm just gonna talk to you, okay? And I'll try, I'll try to uh, go slow. Mình sẽ cố gắng uh, nói chậm chậm cho các bạn. And I'm gonna go over um, some words uh, I think that are important. Mình sẽ um, nói về những chữ mình cảm thấy quan trọng, okay? All right, một bạn tên nghĩa hỏi uh, có một câu hỏi uh, how can I be how can to be handsome like me? <laughs> Easy. Uh, ole, ole, kem ole, makeup. <laughs> okay. All right. So I have like a few interesting things about the US and I just want to share with you some of the things mình muốn um, share cho các bạn những cái thú vị về uh, nước Mỹ cái đề tài như vậy okay so interesting things about the US so cái câu này các bạn có thể dùng trong đàm thoại ví dụ um, tell me what so interesting things about you cái gì thú vị cho bạn về bạn vậy cái này trong phỏng vấn người ta hỏi cái này nhiều lắm Uh, yeah, so what are interesting things about you? Come on, oh, I am handsome. Um, I like to eat pho. I love to travel. Tôi thích ăn phở, tôi thích đi du lịch. Vâng vâng vậy đó. Yeah, so cái gì mà thú vị mình đó là interesting things, okay? All right, let's begin. Okay. The first interesting thing about the U.S. is the U.S. has no official language. Official, mình thật sự mình không có tra từ điển. <laughs> official là chính thức vậy đó là như mà trong uh, danh sách vậy đó uh, trong luật. Okay. Um, so cái câu này trên đây là nước Mỹ không có một ngôn ngữ chính thức hả? Yeah, yeah, it's kind of weird. Um, nhiều bạn hỏi, ủa, nước Mỹ có uh, có tiếng Anh mà, you know, like the U.S. speaks um, English. Uh, tại sao không có một cái ngôn ngữ chính thức? Yeah, so a lot of countries in the world they have an official language. Nhiều nước dòng quanh thế giới có một cái uh, ngôn ngữ chính thức uh, trong cái luật của họ. In their laws, in their laws trong cái luật của họ so law là luật nha um, I'm not sure does Vietnam have uh, an official language Việt Nam có trong viết chính thức là có một cái ngôn ngữ tiếng Việt là để cho nước Việt Nam không uh, I think tiếng Pháp có nước Pháp có những cái nước có but um, in America there's no official language là không có cái luật nào Bắc mình phải nói tiếng Anh cả. So there's no law that requires you. There is no laws that, oh, there are, there are no laws that requires, that require you to speak English. Yeah, so um, it's kind of weird weird rất là kỳ lạ yeah so cho nên mình đang vận động ở nước Mỹ là mình muốn làm một cái luật nói tiếng Việt uh, yeah so mình tại tiếng Việt mình mình thấy cũng nên nên quan trọng cho mình đang mình đang vận động bên này để I want to make uh, Vietnamese the official law uh, official language of the US <cười> okay uh, yeah it's weird uh, nước Mỹ không có cái luật nào mà bắt các bạn nói tiếng Anh cả It's just because everybody speaks English. Because everybody speaks English. We accept so, uh, English. Whoops. English as the language of the U.S. Yeah. 
Yeah. Okay. So that is um, kind of interesting. Uh, yeah. So cái thú vị của Mỹ là vậy. Không có cái luật nào bắt các bạn uh, nói tiếng uh, tiếng Anh cả. Yeah. So cho nên các bạn qua Mỹ các bạn nói tiếng Việt này. <cười> no problem. All right. Uh, very good. Um, the second most spoken language is Spanish. Second most, second là thứ nhì, most là đa số. Uh, cái đa, ngôn ngữ đa số thứ nhì của nước Mỹ is Spanish. Spanish là Tây Ban Nha. Uh, why? Because um, the U.S. is next to Mexico. Cái bên nước uh, Mỹ Tây Cơ hả? Tiếng Việt gọi là Mexico hay là Mỹ? Mỹ Tây Cơ. Okay. Uh, yeah, so Mexico is in the south. So Mexico is in the south of the U.S. ở miền nam của nước Mỹ. So a lot of uh, Mexican um, immigrants so immigrants là những cái người di cư so they, they, they go over they go over the border so they go over the borders okay so we have a lot of mexican americans here in america so um there are a lot of mexican americans so they speak spanish so the second language is uh, spanish When I was in high school, when um, I was in uh, high school, khi mà tôi đi trung học, học trung học, I um, I was asked from by my school to uh, take uh, an extra language course, take an extra language course or second language course là đăng ký học một cái ngôn ngữ thứ nhì either french german or spanish but i picked french and that was a mistake cái đó là một cái lầm um yeah so i chose french Because um, French is not uh, a common language that people speak around here. Uh, I should have chosen Spanish. I should have chosen Spanish. Yeah. Because Spanish is very useful in the US rất là thông dụng useful là dùng for là nhiều dùng nhiều ở nước Mỹ very useful okay. yeah so cái từ uh, từ này các bạn nên biết nha uh, very useful uh, ví dụ các bạn thấy cái nào đó rất là tiện nghi một cái món đồ gì đó làm cho tiện nghi ví dụ món đồ đó giúp các bạn làm việc nhanh nấu ăn nhanh cái nồi hay là một cái cái gì đó, right? cái các bạn cầm cái lên cái nói, oh this is very useful, yeah là nó thông dụng rất là nhiều, okay, uh, yeah, uh, because you like French song, một bạn hỏi là thầy thích uh, uh, nhạc pháp, not really, um, okay the reason I picked French, lý do mình chọn tiếng pháp because my grandfather my grandfather knew french and uh, he said he can help me but i didn't ask for his help too much um i studied french for five years and i forgot everything <laughs> so uh, yeah I should have chosen Spanish yeah so mấy câu này mình nãy giờ mình viết viết vậy đó các bạn nhìn cho quen quen nha uh, I should have chosen phở I, I should have chosen hủ tiếu or whatever chắc các bạn chỉ cần thay cái cái chữ đó vô cái cụm nó, nó theo như nè những cái câu đơn giản mình viết trên này cho các bạn ok Have you ever spoke French with him? Một bạn hỏi là có nói tiếng Pháp với um, với ông nội mình không? Uh, 
I try, but his French was pretty good. My grandfather, he he was 70, 80 years old at that time. He went to France for vacation and he was able to speak French. Okay. Uh yeah. So yeah, I wish I had studied Spanish. It was very useful. Okay. Yeah, so the second most spoken language is Spanish in the US. So um, if you want to come to the U.S., learn English, learn Spanish. <laughs> okay. All right. Yep. Okay. What are the interesting things about the U.S.? There are 800 languages spoken in New York City. Uh, Tanfo, New York, is the biggest city in America. Okay, so it's the biggest city in America. Thành phố lớn nhất, nó là như mà thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam vậy đó. So it's really big um, because the population, the population is very diverse. Okay, so cái chữ mình muốn các bạn học hôm nay là chữ diverse. Diverse, các bạn nhớ xì nâng cái. Diverse. Uh, diverse nghĩa là nhiều loại. Uh, ví dụ, um, uh, so the population là dân số, diverse là nhiều loại dân số, là những người tứ xứ đến, những người... Um, À, dân tộc này, dân tộc kia, từ nước này, từ nước kia is diverse. Ví dụ cái câu I have a diverse music collection là gì? Collection là một cái sưu tầm, một cái nhóm sưu tầm. Right? Music collection là những cái bài hát. Mình sưu tầm nó diverse là nhiều loại bài hát. Yeah, so tôi có nhiều loại bài hát. Ví dụ nhạc rap, Nhạc slow, K-pop, V-pop, uh, rock, whatever. Cả đống luôn. Nhiều loại khác nhau. Okay, it's called diverse. Um, Ho Chi Minh City has diverse food. Nhiều loại đồ ăn, right? Không phải đồ ăn miền Nam mà miền Trung, miền Bắc, nước ngoài luôn cũng có. Uh, so it's everything. They got everything. It's like diverse, okay? Diverse food. Um, diverse city là thành phố có nhiều người từ xứ khác đến. Diverse city. Okay. Yeah, so interesting thing. Um, 800 languages có 800 ngôn ngữ ở thành phố New York City ở nước Mỹ because there are so many people from all over the world. They come to the U.S. or they come to New York City to live. Um, yeah, so, so the city is very diverse. Okay. So I think the uh, in Vietnam, I think the most diverse cities are I think Ho Chi Minh City and Hanoi. I think because two biggest one, right? Uh, yeah. So I think languages. Um, nói về ngôn ngữ, languages. I think Ho Chi Minh City is more diverse, right? Because it's just a bigger city. I would imagine it's a bigger city. But you know what? Not really. Because Hanoi có lãnh sự quán những nước khác đến. So maybe Hanoi is more diverse in languages. That's true. Tại có lãnh sự quán. Yeah, maybe Hanoi has more languages than Ho Chi Minh City. Okay. All right. Oh, so collection nghĩa là bộ sưu tập. Thank you. Yes, bộ sưu tập. Right. Một bạn nói là I studied Spanish 14 years ago and I forgot everything. <laughs> really? <laughs> yeah. <clears throat> Is Spanish hard? Because uh, French was very hard for me. Uh, yeah, so French was very hard. Rất là khó. So các bạn thỉnh thoảng thấy chữ hard với cái chữ difficult nha. So người bản xứ họ Họ dùng hai chữ này lẫn lộn với nhau. It's very hard. It's very difficult. Similar. Okay. All right. So that's another interesting fact. 
All right. So, um, oh, okay. So, so Hanoi has uh, Dai Si Wang and then Ho Chi Minh City got Lin Si Wang. Oh, okay. So it's kind of equal. <laughs> yeah. Huh. Okay. All right. If I pre can predict, I, I guess Ho Chi Minh has more diverse languages. Yeah. Ho Chi Minh City. Yeah. Okay. Okay. All right. Next. Okay, cái này các bạn hơi kind of, kind of weird các bạn sao ta? <cười> sẽ khó hiểu tí xíu. Okay. <cười> the US has two governments. Government là nhà nước. Nước Mỹ có hai nhà nước. I know. So the US has two governments. Um, tại sao các bạn nói là ô tại sao nước Mỹ có hai nhà nước là sao? Yeah, so it has a Federal government. Các bạn sẽ biết cái federal government. Federal government là nhà nước liên bang. Cái này là ông Biden. Nè. Okay, right here, Biden. Okay. Uh, phó tổng thống này kia đó. Right. Quốc hội Mỹ, vân vân. Okay. And then below that it has state government. Uh, cái này là có thống đốc là governor. Yeah. So... Một cái thú vị các bạn nên biết là nước Mỹ có hai nhà nước. Um, the federal government has the president là tổng thống. Right. Uh, they have Congress là quốc hội. And they have the court là tòa án. Okay. So those three for federal So most of them are, well, all of them in Washington, D.C. Well, the courts sometimes are different states. Okay, so they're in Washington, D.C. Thủ đô của nước Mỹ, Washington, D.C. Okay. State government thì có governor. So cái người này làm như tổng thống vậy đó, mà cho tiểu bang thay. So nước Mỹ có 50 tiểu bang, so cho nên nước Mỹ có 50 người này. Okay. And every state has Congress. Uh, what they call uh, the representatives. Đừng có lo mấy chuyện này. Don't worry about it. Okay. Các bạn phải biết là cái này là lớn, cái này là nhỏ thôi. Okay. So các bạn tương tự cái này là của nước Mỹ, cái này mỗi tiểu bang. And then it has state courts too. Okay. So there's 50. Yeah, it's kind of weird. Like, um, yeah, cho nên... So in America, they have federal laws, do laws a look look willing bang, and then they have state laws la look tiểu bang. Okay. Yeah. Uh, so every state is kind of different. It has the governor. You can elect Congress for every state. Mình có thể bầu những người mà cho um, quốc hội. And then courts as well. And Liên bang, you can uh, elect the president, Congress, Congress as well. Yeah, so there's two separate governments yeah, in the US. Nào những bạn nói, ok, cái này quan trọng là cái gì? Tại sao quan trọng? Ok. Sometime... They fight. <laughs> so, họ win lộn với nhau. Okay. So, sometimes you have state versus la chiến đấu với federal. Okay. Yeah. So, for example, a state has a law that the federal does not like. And sometimes the federal government has a law the state does not like. So, liên bang có những cái luật mà tiểu bang không thích. Tiểu bang có những cái luật mà liên bang không thích. So, they fight each other. Họ quýnh nhau uh, in court. So, họ, họ gây lộn, cãi cổ với nhau trong tòa án. Okay. So, nếu các bạn um, theo thông tin về nước Mỹ đó, các bạn sẽ thấy là lúc nào cũng có gây cấn ra tòa kiện này kiện kia because of this. Okay. So, um, Um, there's friction um, có va chạm between federal and state sometimes. Okay. 
for example in can i learn you can get look too big so this is interesting for example in some states you cannot buy alcohol on sundays có những tiêu bang bạn không có mua cồn alcohol là cồn rượu đó trong chủ nhật okay but federal laws allow you to buy alcohol okay so hai cái luật này chổi nhau sau chủ nhật các bạn um, 1 2 3 yo right cái xong các bạn hết bia có những tiểu bang các bạn không có đi mua bia được trong chủ nhật đó <cười> các bạn đang có buổi tiệc thiếu bia you cannot buy alcohol or beer uh, but the laws that yeah you can buy so as you can see these two they don't like each other uh, why is this tại sao hai cái này chổi là lý do gì okay so this is the map purple purple la màu tím um, this is federal land cái đất của liên bang Light purple, màu tím nhạc. State land, cái đất này của tiểu bang. Okay. For example, cái tiểu bang Cali. Okay. Tuy rằng tiểu bang Cali nó nguyên cái mảnh đất này. But half of it, almost half of it, của liên bang. Half of it của tiểu bang. Okay. So, ví dụ, một cái tiểu bang các bạn không được mua cồn. Các bạn chỉ cần băng qua biên, biên giới này. Các bạn mua cồn, mua rượu, đem về đây nhậu. <laughs> so, there you go. Okay. So, once you go on federal land, um, the law is a little bit different. Okay. So, for example, tiểu bang Nevada here, khoảng 90% là của liên bang có tí xíu là của tiểu bang. Thế so, a little bit state land, a lot federal land. Okay. Uh, Texas, a lot of state land, not a lot of federal land. See that? Yeah. Okay. So once you go into the federal land, the laws, um, they're a little bit different. Okay. Yeah, so cho nên mình băng qua cái, cái biên giới hả, của cái, cái đất của liên bang thì cái luật nó hơi khác tí xíu. Yeah, so cái đó là thú vị của nước Mỹ là vậy. Okay. Yeah. Các bạn có nghe, um, có nghe Area 51 không? Nobody knows Area 51. Mấy trong phim giả tưởng Mỹ Hollywood and stuff cái chỗ này là cái chỗ mà bí mật uh, có những những cái người mà từ hành tinh khác uh, nhà nước Mỹ giấu <cười> something like that. Okay, uh, thực sự cái chỗ này là cái chỗ thử quân sự của nước Mỹ. It's right here, okay? Because federal land cái này là cái đất của liên bang. Cho nên liên bang tự do muốn làm gì làm tiểu bang không có được quyền nói like that okay all right okay yeah sometimes they argue federal laws look good in bang state laws look good in bang okay uh, người ta chia theo county yeah so uh, nước mỹ họ chia ra như vậy yeah state okay Counties and then cities, like that. So state, 50 tiểu bang. So there's 50. County, mỗi tiểu bang có tùy theo. Có những tiểu bang có mười mấy county, có những tiểu bang có 30 county, có những tiểu bang không có county, có luôn nữa. Uh, yeah, so I think Cali, I, I don't know. Uh, mình xấu hổ quá, mình không nhớ Cali có mấy county. À, hình như cũng mười mấy hai mươi mấy county á okay, nói chung okay. and in the county đó là thành phố the cities yeah okay uh, yeah so nước Mỹ không có phân ra app and you know quận này kia well, okay có những thành phố có quận but uh, không có phải như Việt Nam phân ra thêm nữa yeah so usually it ends uh, in the cities so state county city so these won't be transmitted okay 
All right. Oh yes, các bạn chân thành nghe cái chữ county. Khác với chữ country nha. Just be careful. The R. Con, cái này là con nha. Country. Okay. Đó là cái nước. Là cái nước Mỹ, nước Nga, nước Việt Nam. Okay. Cái này là county. À, mình không biết tiếng Việt county là cái gì. Um, có thể dịch là quận, but, uh, quận usually district. I'm, I'm not sure county tiếng Việt là gì. Nếu bạn nào biết, nha, các bạn comment trong Facebook cho mình nha. Mình liếc xuống mình coi. All right. Okay, all right here. American eat more pizza than Italians. <laughs> okay, then I have to win. So pizza is an Italian dish. Các bạn nghe câu đó okay không? Pizza is an Italian dish. Okay. Um, nhiều bạn phát âm cái chữ này là so cái nước á, cái nước là it. Oh. Italy, Italy. Okay. Um, nhiều bạn phát là Italy, không phải Italy nha, hay là Italia. Um, nước Ý, họ tự gọi họ là Italia, hay là những nước Âu, châu Âu, họ gọi nước Ý là Italia. Mà thực sự tiếng Anh gọi nước Ý là Italy, Italy. Okay. Um, tính từ của nó là Italian, dish là món ăn. Pizza is an Italian dish because a lot of Italians... Um, they immigrated to the U.S. A lot of Italians immigrated okay, to the U.S. Um, nhiều dân Ý di cư nước Mỹ. Um, so they brought their tradition and food over to the U.S. And now pizza is probably the most popular food in the U.S., Okay. So Americans now eat more pizza than Italians. A uh, three billion pizza a year. So they eat um, ba they eat cái pizza mỗi năm. Just a lot of pizza. All right. Yes. Mình đang vận động cố gắng để uh, I want like pho. <laughs> uh, it's the next. It's the next dish. Okay. I want. I'm, I'm gonna make pho. Oh, bún đậu mắm tôm. I think bún đậu tôm will be popular too. Uh, all right. <clears throat> okay. Next interesting thing. Check in the bank. So the U.S. is known as the melting pot. Yeah, so các bạn có nghe chữ melting pot chưa? I think some of you know. Okay. Uh, so melt là chảy nó chảy ra ví dụ cái viên kẹo sô cô la các bạn để vô xe trời nóng thì nó chảy ra hoặc là các bạn nấu cái gì đó lâu quá cái nó tan ra ok it's called melt thép nữa thép nếu các bạn mà để vô nhiệt độ cao thì nó chảy ra rồi nó melt ok A pot nghĩa là cái nồi cái nồi để chảy ra So the U.S. is known as the melting pot, let's say so. Um, it means many people around the world come to the U.S. to live. Là nhiều người dòng quanh thế giới đến Mỹ để sống. So many cultures, many cultures, many foods, New, new loại ăn, thức ăn, uh, many traditions, uh, many ethnicity, new dân tộc. So they, they come to the U.S. and it becomes a melting pot. Okay, so, so eventually they become American. So eventually, từ từ, um, they become Americans. <laughs> yeah, so it's, it's called mm, the melting pot. Right? Yeah, so the U.S. and Canada and Australia, I think New Zealand too, um, they are called <clears throat> immigrant countries. 
Yeah. So các bạn um, đừng có ngạc nhiên khi các bạn hỏi người Mỹ nói ô oh, um, gốc của bạn từ đâu? Ồ um, oh, cái câu cái câu gốc của bạn từ đâu á uh, trong tiếng Anh là gì ha? Huh? What is your heritage? Heritage là cái nguồn hay cái nguồn của người đó heritage. Họ sẽ nói, oh, I am one fourth Irish, một phần tư Ireland, one half, one half Polish, and then one half, cái gì đó, cái gì đó, yeah, so họ nói gì đó, tôi là một phần tư người Ireland, một phần tư người Ba Lan, <laughs> like that. Yeah, so because a uh, long time ago, their ancestors, Uh, came to America, right? Yeah, so it's like, like a mixed country. Một cái, một cái nước nó pha quậy với nhau. Okay. Hòa nhập. Oh, thank you. Yes, hòa nhập. Yeah. So, um, so it's called the melting pot. Okay. Yeah, um, so mình nghe, mình nghe trong... Um, Ví dụ mình hay nghe các bạn nói rằng Ôi yeah, mình quen bạn đó Bạn đó là một trăm phần trăm người Mỹ rặc luôn Dạ yeah, thật sự không có một trăm phần trăm người Mỹ rặc Dạ <cười> yeah, uh, Có thể người đó người châu Âu Da trắng hay là gì đó uh, Có một cái số người Mỹ chính cống ở đây um, They are called the Native Native Americans okay? Là cái người mà dân tộc Nước Mỹ ở từ lâu Thật lâu luôn Uh, mấy chục ngàn năm uh, khi trước khi người châu Âu khám phá ra nước Mỹ. Okay. All right. That's another interesting thing. Okay. Next. Ah. Okay. <coughs> Just a little interesting thing. Lake. Lake là gì các bạn? Lake là cái hồ, rồi right? hồ hoàng kim lake. <cười> okay. Lake Superior, cái tên, is the biggest freshwater lake in the world. So nước Mỹ có Lake Superior. Um, biggest, lớn nhất, freshwater, fresh là tươi, water là nước, nước tươi. Đố bạn nước tươi là nước gì? Nó là nước ngọt. Okay. So okay, Mỹ có một, một cái hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Uh, yeah, it's really big. Now, um, mình thấy có một một số bạn, bạn Việt Nam mình có dùng um, sweet water. Dịch ra thẳng từ tiếng Việt nước ngọt. Và tiếng Anh không có dùng sweet water. Tiếng Anh dùng fresh water là nước ngọt. Nước mình uống. Okay. Còn đối các bạn, uh, nước mặn là gì? Nước biển. Salt water. Okay. Yeah, like that. Okay. A saltwater fish là con cá nước biển, con cá từ ở biển. Okay. Freshwater fish là con cá sông hồ, right. cá nước ngọt. Yeah. Um, <clears throat> so just remember this, okay? So fresh là tươi, nước tươi. <laughs> <laughs> I'm not sure why, but okay. Uh, yeah, salt water, and then fresh water, and then Yeah. Yep, so Lake Superior is the biggest uh, freshwater lake in the world. It's in the U.S. And I think I have a picture right there. All oh, right, right here. So this is U.S., Canada, Alaska, Kunumi. And that is the lake right there. So it shares with... Um, With Canada, so Lake Superior right here, this one. Yeah, yeah, so as you can see, the people live here. They have a lot of water to use. Yeah, so they got all the fresh water. Look at this. So actually, there's five lakes. There's Superior. Lake Michigan right here, Lake Huron, Erie, 
I think it's I think it's Erie and then Ontario. I think that the five lakes nằm cái hồ lớn nhất thế giới. Well, tổng cộng lại lớn nhất thế giới. Yeah. Okay. Yeah. Uh, chắc nước tươi là nước uống được. <cười> Còn nước không tươi thì chắc nước uống không được ha. <cười> nước để lâu quá nó không tươi. Yeah, cho nên nó có giới hạn. Okay. Yeah, it's really big, right? So Việt Nam, nước Việt Nam hả? Chắc right here, chắc từ đây. No, nước Việt Nam khoảng dài từ đây. Yeah, so Vietnam is like, it's big, it's like here to here. So, so North Vietnam is right here and then South Vietnam right here. Yeah, it's really big. See that is almost as big as Vietnam. Yeah, okay. <clears throat> All right. Oh, this is interesting. Russia sold Alaska to the U.S. for $7.2 million. Okay, so trước hết cái số này các bạn nhớ nha. Okay. 2.3, oh, 2.4 thì okay. Các bạn biết sao? Nói như sao? 2.4. Okay, so cái chấm này là 2.4. Hình như Việt Nam không dùng chấm không? Các bạn dùng dấu phẩy, right? You have like some like this, you use this. Châu Âu cũng dùng cái này nữa. Yeah, so nước Mỹ is like this. Oh, yeah, right here. Okay. So it reads 2.4 nha. 2.4. Okay. Russia là nước Nga. So bán Alaska cho Mỹ. 7.2 triệu đô. In 1867. So, uh, 1867. So, năm. <cười> các bạn phát âm năm sao? Năm này, các bạn phát âm sao? 1998. Okay, so 2006. So, cái này là 2006. Nhiều người nói 2006 cũng ok, it's fine. Nói gọi nhất 2006. 2024. Okay. Có thể các bạn nói 2024 cũng được nè. Okay, you can say 2024. Yep. Like that. Okay, or 2024. All right. Yeah. There you go. Okay, it's about 130 million dollars today's money. Uh, thing hôm nay. Yeah, so here it is. So các bạn biết là nước Mỹ tổng cộng là 48 tiểu bang right here. 48, 49, có tiểu bang Hawaii, cái đảo ở ngoài nó là 50, 50. So, long time ago, Russia sold the US, bán, Nga bán cho nước Mỹ. Alaska, tiểu bang gọi là Alaska, right here. Yes. And it was very cheap. <laughs> it's really cheap. <laughs> All right. Yeah, so uh, back then, a lot of people did not want to buy Alaska. A lot of Americans, a lot of Americans thought it was a terrible idea, một cái sáng kiến rất là tệ, to buy Alaska. Because they think Alaska is a useless icebox. Uselessly useful này, các bạn nhớ chữ useful không? Là thông dụng nhiều, mình nhờ kể nó nhiều. Còn useless là vô dụng, không có gì cả. Useless, mình mắng người ta đó, mình nói, oh, you're lazy, bạn lười biếng quá. You're useless, bạn vô dụng. Okay, yeah, useless. Ice là nước đá. Box like a hop, thùng nước đá, uh, vô dụng. Yeah, so a lot of Americans back then, they said, oh, Alaska is uh, a useless icebox. Thùng nước đá vô dụng. Vô dụng. <laughs> okay, yeah. But now, 
it's very useful. <laughs> it's a good state. All right. All right. Um, that's not the only purchase that the U.S. made because um, the U.S. bought this from France, Mouakonik Fab. It's called the Louisiana Louisiana Purchase. Don't worry, các bạn đừng có lo mấy um, It's just something interesting. Cái này nhà thú vị thôi. Okay. Yeah, for $15 million, 15 triệu. Yes. Hồi xưa nước Mỹ, có nhiều đây thôi, right here. And then it bought that one. And it then become like double. Okay. All right. This is interesting. I think you should know. The U.S. holds the most international students. Uh, nước Mỹ có um, học sinh quốc học sinh nước ngoài ha học sinh nước ngoài nhiều nhất. Yeah. So um, if you uh, ever wanted to go to study abroad, study abroad. Là học nước ngoài. Um, there's a big chance that you're going to go to the U.S. Not only a lot of Vietnamese students um, go study abroad in the, U in the U.S., but you have like Germans, um, Israeli, Korean, Japanese, Chinese students. They, they come to the U.S. I think that more than one million, more than one million inter national students in the US. Yep. Yeah. Because there are about 4,000 universities, big and small, big university and small universities um, in the US. Okay. Yeah. So a lot of students, um, they come here and uh, they study. Yeah. Sinh viên quốc tế. Yes. Yeah. Um, yeah, trong đây bạn nào um, đang đang muốn học ở nước Mỹ? Anybody here want to study in America? Yeah. Because I know like a few people who who did. Okay. Người nước ngoài là gì? Người nước ngoài. Okay, so international students là là sinh viên nước ngoài, right? So người nước ngoài. Uh, usually it's called foreigner. Yeah, foreigners. Like in Yeah. Okay. Chữ này là ha. Foreigner. Foreigners. Okay. <clears throat> All right. Next. Get tip. Yeah. The US created chữ này nha, created. Yeah, chữ này nhìn nó lạ lắm. Nó là gì nè? Create. I get a a a. Yeah, like that. Created tạo ra. The national park. There are 63 national parks. I think the C3 some people say 60, I don't know. Okay. Um, national, uh, quốc gia, quốc gia. Park là công viên, công viên quốc gia. Yeah, so, công, cái, cái công viên quốc gia đó là nước Mỹ tạo ra. Cái sáng kiến, cái sáng kiến, so the idea, the idea of national park is from the U.S. Um, because, um, the U.S. is so big. There, there are beautiful land. Okay, so beautiful lands that the government, the government want to save. Nhà nước muốn để dành. Okay, for people to enjoy. Để cho người ta thưởng thức. Th yeah, and so um, the idea, the idea, the idea of national park, okay, uh, came to be. Là nó trở thành. 
right? Yeah. And um, so in, in Vietnam, do you have a national park? I think I heard one. I think there's one. I'm sure there's, there's more. But um, yeah. Now, dĩ nhiên là đa số các bạn biết chữ park là công viên rồi. Right? <cười> cái công viên mà các bạn dẫn chó đi chơi đồ ra ngoài đồ các bạn trội banh hay bóng đá ở ngoài đó cái đó là như she called it like city park công viên thành phố okay. or a neighborhood neighborhood park là công viên láng giềng là công viên mà gần khu vực một cái cái uh, chung cư hay là căn hộ để cho uh, những cái người ở đó ra thưởng thức đó Okay. And their state parks, like công viên của tiểu bang. Okay. And there's a national park, like công viên mà to bự đó của quốc gia. Um, now, there's another kind of park, các bạn có thể biết, um, là amusement park. Do you know this one? Amuse, là vui, có vẻ mà vui cười, thích đó, thích thú đó. Amusement park là ví dụ Disneyland. Do you know Disneyland? I think most people or may, many people know Disneyland. Oh, Dam Sang, actually Dam Sang. Yeah, Dam Sang in, in I think Ho Chi Minh City is an is an amusement park. Okay. Ở Hanoi có amusement park nào Do you have an amusement park in Hanoi? Yeah, anybody know? Yeah, so công viên giải trí. Oh, thank you. Yes. Yeah, so it's an amusement park. Okay. Yeah, so you have a city park, neighborhood park, state park, national park. Okay. So the idea, the idea of national park is from the U.S. <clears throat> so there's like, uh, okay, so there's, where is it, 63 national parks? 6,000 state parks and like a lot more city parks. So, uh, Công viên nước Hồ Tây. Oh, really? Oh, Hồ Tây, huh? Okay, so Công viên nước Hồ Tây ở Hà Nội. I want to go there then. <laughs> so next time, if I go to Hanoi, I'm probably going to go there. Okay. So these are just a famous Yosemite national park redwood i think it's a national park or state park it was one of those không biết là tiểu bang hay là liên bang i'm not sure redwood gỗ đỏ <laughs> uh, cái cái cây thì cái cây tên redwood yellowstone and như nhiều bạn biết cái tên này phải không yellowstone grand canyon grand teton okay all right so here these are the the picture this is a grand canyon ở tiểu bang arizona um, yeah, it's very beautiful. It's really beautiful. Okay. This is the, the Grand Teton right here. Yes. This is the whole park. This is a park. And then right here, this is, oh, this is California. I've been here. It's very pretty. It's very pretty. So this is the Yosemite Park right here. This, this is a rock. Okay. This is one piece of rock. There. And uh, and oh yeah, Yellowstone. This Yellowstone National Park. This animal, cái cái con thú này nè. Yeah. So this is called the American buffalo. Trâu Mỹ. Yeah. They're here. Can't tell you now. So it's so different. Okay. Or, oh yeah, it's so another name. It's called a bison. So, cả hai luôn. Là như con cọp với con hổ vậy đó. Yeah, it's like, like buffalo or a bison. Okay. Yeah, it's very pretty. All right. I have not gone here. Uh, in the future, mình, mình chờ để cứ vợ, mình dẫn vợ, mình đi đây. Yeah, mà chắc không cứ vợ được đâu. So, I'm not gonna, not gonna go there. All right, anyway. <sighs> Okay. The U.S. produces the most corn in the world. Uh, produce, 
sản xuất nước Mỹ sản xuất nhiều bắp ha oh, à, những bạn Hà Nội gọi là ngô phải không trái ngô uh, yes so những bạn ở uh, Sài Gòn gọi là bắp um, produce the most corn in the world yeah so nước Mỹ um, trồng bắp nhiều nhất trên thế giới yep that's interesting fact 346 million tons 346 triệu tấn mỗi năm that's a lot yeah. I had a um, I had a student in Vietnam ask me, hey, Kenny, uh, bên Mỹ có ngô không? <laughs> and then I'm like, oh, yeah, we have a lot <laughs> of bắp uh, here. Yeah, so nó dùng cho ethanol. Ethanol là như um, mình pha với xăng để cho xe. Yeah. Animal feeds, họ dùng bắp để cho thực phẩm, cho thú ăn. So chicken, pigs, cows, uh, they eat corn. They eat corn. Họ ăn bắp. Oh yeah, so, so tiếng Anh trái ngô là corn. Huh? Corn. Okay. And then for food, for people to eat, and for sugar, for sugar. So uh, they use corn to make sugar. Họ dùng, uh, họ dùng bắp để tạo ra đường. Yeah. Um, So there's this interesting experiment. Interesting, thú vị. Chỉ đó nữa. Experiment. Uh, thí nghiệm thú vị. They, um, they examine um, Americans. Okay. So who's they? Well, the uh, scientists. Nhà khoa học, họ examine, họ khám người Mỹ đó. Yeah. And they said, most Americans are made of corn. Đa số người Mỹ, họ làm bằng bắp. <cười> Why? Because Americans, they eat hamburgers, they eat beef, họ ăn thịt bò. They eat chicken, and chicken eat corn. So chicken, they eat corn. Beef eat corn, pork or pig, pigs, con heo, or they eat corn, and then American eat those meats, okay? And also American, they eat snacks. Snacks are made of corn, and American drink uh, Pepsi and Coca-Cola, uh, sugar from corn. Um, yeah, so a lot of food American eat. Um, They're made of corn, so uh, so most American are made of corn. <laughs> okay, yeah. Oh, I wrote it wrong. Sorry. <laughs> Thank you. Yeah. So um, so đa số người Mỹ làm từ ngô. <laughs> Việt Nam sao ta? Việt Nam I think rice. <laughs> you know, it's rice and and fish. Yeah, I think yeah, rice fish. For me, it's mum. Yeah, nếu mà thử máu, thử thịt mình, it's all mắm. Yeah. All right. Uh, yeah. And one last one. Okay, one last uh, thú vị. Right here. In many states, in many states, nhiều tiểu bang, you can buy a gun at 18. Mình có thể mua cái cây súng 18 tuổi. But you need to be 21 years old to buy alcohol. Uh, mình cần 21 tuổi để mua rượu. <cười> okay. All right. Yeah, so um, trong những tiểu bang 18 tuổi các bạn có thể... So at 18 years old, you can go into a gun shop, a gun store. And you can buy a gun. But you cannot go to a supermarket and buy a, a can of beer. <laughs> that is weird it's very strange yeah uh, yep so that is um, all I have for you today so so in America um, there are a lot of guns um, another interesting thing is um, there are more guns than people <laughs> in America so uh, cái, 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 cái súng nhiều hơn người nữa And that's another interesting fact because um, here guns you um, how you say it okay 
by law theo cái luật okay. an american can own a firearm so oh i think firearm là một chữ yeah firearm là súng á súng về súng ống á là firearm fire là lửa arm không phải là cánh tay nha so arm có thể là cánh tay nữa mà arm cái này là vũ khí uh, vũ khí lửa it's called firearm bất cứ loại súng gì it's called firearm okay. yeah so so in in american law you can actually buy a firearm yeah okay all right and i think that's it for today i know um So this is the fourth section uh, session. So uh, this is the fourth and final session. So the first three sessions, we talked about the elections um, and then uh, words uh, related to elections for you to learn and for you to use uh, for everyday usage. Um, this I just want to make something relaxing for you. Uh, hopefully, it helps for you to listen English a little bit, practice your listening skills, um, and learn something new. All right. And yeah, so trước khi mình đi, các bạn có thắc mắc gì Do you have any questions? Các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không? Yes. No. Maybe. Yeah. <clears throat> Nếu các bạn không có um, thắc mắc gì thôi mình mình trốn I'm gonna đi chỗ khác. <cười> All right. So thank you everyone for uh, a wonderful time here and thank you for the American Center. Mình cảm ơn American Center cho mình uh, cơ hội giúp các bạn uh, học tiếng Anh. Yeah, so that's it. Can I go now? <cười> All right. Yên tâm hả? Tiếng nói làm sao? Yeah, what's yên tâm? I think, well, usually mình kêu người ta yên tâm, mình, mình khuyên người ta just relax, yên tâm đi. Just relax, don't worry. Yeah, yeah. Có chữ nữa, I'm, I'm sure, tại mình không nghĩ ra. Thường thường dùng mà lại just relax. Yeah. Um, yeah. Don't worry, đừng có lo. Okay. Uh, oh yeah, I also be at ease. Sing you them, be at ease. But I you usually I use this the most. Mình dùng cái này nhiều nhất. Yeah, I hear. Next week, uh, thật sự không có. Next week, this is the final class. Cái này là lớp cuối cùng. Yeah. Peace in your heart. No peace in your heart. Thì nghe nó văn chương quá. So no ít người ít người văn sĩ nào nói peace in your heart lắm. Yeah. Okay. Oh yes, thank you. Rest assured. Cái từ này là chính xác nhất nè. Right here. Yên tâm. Rest assured. Uh, everything will be everything will be fine. Mọi chuyện sẽ ổn. Yeah, right here. Rest assured. I will do it for you. Yên tâm đi. Để tôi làm cho bạn. Để cho làm dùm bạn cho. Yeah. There you go. Thank you. Thank you. Rest assured. Uh, excuse me, what's your name? I want to follow you. Oh, my name. Uh, Kenny. Um, yes, Kenny. Nhiều người gọi mình là đẹp trai. Mà, mà gọi mình Kenny được rồi. Actually, on my Facebook, is Kenny N. Lời. Kenny N. Yes. Okay. All right. Thank you, everyone. And I'll see you next time, okay? Well, next time, somewhere in the future. All right. Bye.